الحمد لله أباح الله سبحانه وتعالى للزوج أن نستمتع بزوجته كيف شاء حتى في كيفية الإتيان فإن الله تعالى يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم ولكن انتبه لقوله فأتوا حرثكم فإن الحرث هو محل البذر والزرع وذلك هو الفرج فيجوز الإنسان أن يستمتع بزوجته حال الجماع في الفرج من قب يعني سواء أتى من جهة الأمام أو من جهة الخلف أو أتاها وهي قائمة أو مضطجعة أو على أي حال كان بشرط أن يكون ذلك في الفرج لا. وكذلك يستمتع بها بالضم والتقديل والمباشرة كما شاء ليس في ذلك حصر إلا أنه يحرم عليه أن يطأها في حال الحيض أو أن يطأها في الدبر مطلقا وعلى هذا هذه القاعدة العامة نقول إذا استمتع الرجل بالتقام ثدي امرأته فلا حرج عليه في ذلك ولا تحرم عليه به حتى ولو رضع منها فإنها لا تحرم عليه على قول جمهور أهل العلم لأنه من شرط الرضاع المحرم أن يكون قبل الفطام وأما إذا كان بعد الفطام فإنه لا يحرم ولا يؤثر شيئا كذلك لا بد أن يكون الرضاع خمس مرات فأكثر فأما ما دون خمس رضعات فإنه لا يؤثر شيئا أبدا حتى لو كان طفلا يرتضع ولا يتغذى إلا باللبن ثم رضع أربع مرات من امرأة فإنه لا يكون ابنا لها بهذه الرضعات لا لأن المحرم خمس رضعات لا أقل 